。但他电脑因为 Emma 买错了，你 MacBook 现在用了三个月了吧？你聊聊你的感受。我感觉就是这台电脑，应该大部分人对它的关心就是关心它办公够不够用啊，剪辑够不够用啊这些东西。我觉得就不用担心这个问题，它肯定是够用的。苹果这台 MacBook Air 15英寸，意料之内，但仍旧让人失望的配备的是去年6月份发布的 M2 芯片。可能很多人就觉得它还是用的 M2 的芯片。其实我们之前也是想等 M3 芯片嘛，嗯，它出的 M2， 但是你觉得性能其实是可以的。像你看什么电影啊，处理什么文档啊，这些东西就飞快。嗯，然后如果是涉及到什么剪辑啊、P 照片这些东西的话，如果它跟 Pro 比，可能它。不是那么的快，但是作为一台电脑本身的话，肯定是够用的。像我拿来剪片它从来都没有烫过，也没有卡过，甚至跟那台家里那台二零年的、嗯、那台 iMac 比的话，这台剪片什么的简直快太多了。真的吗？真的，就这个，就刚刚把那个电脑的那个导进去，不是我平时会处理那个 Voice Isolation 那个会卡很久嘛？嗯，这个摁一下就就处理好了。嗯。不要说快太多吧，但是比那台 iMac 要快。嗯，而且那台 iMac 是什么？ 6 4 G B， 七十加了加了六十可能因为处理器更好吧，是 M2 的芯片，反正比那台 iMac 要快。不也不一定是处理器更好，可能就是软件现在更兼容他们自己的芯片。是的，是的。如果是办公的话，其实可能跟英特尔比的话。是不相上下的一个英特尔芯片比，但是如果你是用苹果自家的软件的话，因为它都是为 M 芯片优化的，所以用苹果自己的软件就感觉这个真的是非常的流畅。比如用软件，我用它自家的 Pages 的话，就会比用 Word 顺手很多。就不光是卡不卡，就包括它那些。软件本身的一些设置用起来也是体验更好的。我们手上这台 MacBook Air 是8 GB 内存， 5 1 2 GB 存储，星光色，替代的是 Emma 上一台2017年的 MacBook Pro， 1 5英寸， 1 6 GB 内存， 2 5 6 GB 存储。那这台存储空间，你这次选的512是为什么？我买上一台 MacBook Pro 的时候，就我是把它纯纯拿来办公的嘛。嗯。其实，如果这一台我也只是纯纯拿来办公的话，我觉得二五六肯定是够用的。买五幺二的话，完全是考虑有一些说我需要剪辑，嗯，然后那个的话对空间的要求就会比较大。我我同意，因为剪辑的话，它那些临时的数据会占很多嘛。但我记得那台 MacBook Pro 的话，一 TB 基本上可以同时剪三到四个了。对吧？对，大部分时候，所以这个五一二的话，就是你临时剪一到两个，应该也是可以的。感觉画面里有点像在做新闻联播。陈陈奕迅，其实还有一个问题啊，就我觉得应该是很多人选这个机器的时候，他们一直在考虑的，因为就是 M2 Pro 的 MacBook Pro 14英寸的，可能其实价格差不多，可能稍微加一点点就可以够到 MacBook Pro 了，而且是 M2 Pro 芯片。M2 Pro 完全就针对的是两种用户群体，而我恰好就是 Air 的那个群体。更看重的是轻薄和随身携带，嗯，然后以前我没有买 Air 的原因，就是因为它的屏幕对我来说我觉得有点太小，但是现在它出了15 Air 的话，它就完全就是符合了我的需求。Pro 的那个群体的话，它可能就重量更重嘛，愿意牺牲它的便捷性，然后带来一些更好的。处理器更好的音箱，然后更好的屏幕，等于就是说这个是最合适你的需求的。是的，你今天要去开会啊？啊，你准备把 Air 带上？带 Air 就不用带电源了是吗 ？Air 轻还是你公司那台电脑轻啊？可能其实差不多，但是带公司的电脑电池不行，电器加起来也够。哦、oh, 对，另外我还想提一点的，就是它对我非常重要的一点，就是我以前用的 MacBook Pro 老的英特尔芯片的版本嘛，它的电量给我带来了非常大的一个困扰，因为很多时候我带出去，它续航只能那么三四个小时什么的。我单位给我配的那个本它的续航也只有这么多，它现在 M 芯片的续航真的是太优秀了，就是我让我出门在外的时候再也不用有电量的焦虑了。像在音响上的话，如果是在外面办公的话，它其实大部分时间你也是戴耳机嘛。然后你在家里的话，如果你想要更好的音效呢，就用更好的。然后在家里的话，就通过别的手段来提升它的一个音效。价格呢？价格你就完全没考虑了？价格。我能接受，所以我就买了。我其实我也比较同意，就是它虽然就它本身也不便宜。
然后很多人本来就已经觉得好像买它性价比没有很高了。但同时又为了性价比，又想加几千块钱买 MacBook Pro， 我觉得这个想法其实有点矛盾，因为你考虑 Air， 说明 Air 的性能对你来说就够了，结果你反而还要加钱买一个听起来好像性价比更高，但你可能用不上它功能的产品。听起来性价比高，但实际你拿到手你又用不到它，那岂不是性价比更低？花自己能够承受范围的钱买一个自己最需要的产品。嗯，现在如果让我选两台电脑，就是我自己的那台16寸 MacBook Pro 和 Emma 这台15寸的 MacBook Air， 我应该是会犹豫一下，而且我最后应该是会选这台 MacBook Air。我还记得几年前选笔记本电脑，我会很关注参数，什么处理器、第几代、显卡是什么，用什么硬盘，在五花八门的品牌系列里小心翼翼地挑一台。最终体验怎么样？有点像是抽奖。And this is the present for my wife because yeah, she needs this one. 这些年来，随着 MacBook 技术的提升，我觉得我挑笔记本电脑的心态变了。现在我再也不关注 MacBook 的参数，每一台的性能都能满足我的性能需求。我觉得就挑一台负担得起、喜欢的就好。哦，对了，千万别像 Emma 一样选错成英式英语键盘。在看电脑，因为 Emma 买错了键盘，她买了个。UK 的键盘，结果到手之后发现，哦，是不一样的，跟平时用的。但他以为 UK 会跟 Australia 的是一样的，但其实不一样。已经换好了，非常快。没想到他有现货，有现货不知道为什么之前的是要从国内寄过来，就是拿到了。